మన ఉండే ఈ భూగ్రహం మీద జీవం ఉద్భవిస్తా కారణం సూర్యుడు మీరు అవునన్నా కాదన్న సూర్యుడు వల్లే ఈ భూమి మీద లైఫ్ ఉంది లైఫ్ కొనసాగుతుంది కూడా అతని వల్లే మరి అలాంటి సూర్యుని గురించి తెలుసుకుందాం వద్దా హాయ్ ఎవ్వాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మనం ఈ రోజు మనకి శక్తినిచ్చే మనకు ఆహారాన్ని ఇచ్చే సూర్యుని గురించి తెలుసుకుందాం ఆహారమా ఇది ఎలా అందుతుంది చెట్లకి మొక్కలకి శక్తినిచ్చే సూర్యుడు ఆ శక్తిని అవి ఆహారం కింద మారుస్తున్నాయి దాట్స్ ఇట్ అంటే మనకు ఆహారాన్ని ఇచ్చేది లైఫ్ నిచ్చేది సూర్యుడే మన సూర్యుడు ఈ సౌర కుటుంబానికే పెద్ద ప్రస్తుతం ఇందులో తొమ్మిది ప్రధాన గ్రహాలు అరవై మూడు ఉపగ్రహాలు వేల కొలది చిన్న గ్రహాలు తోకచుక్కలు గ్రహ చక్రాలు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి సూర్యుడు కూడా వీటన్నిటితో కలుపుకుని మిల్కీ వే గెలక్సీ సెంటర్ చుట్టూ సెకండ్ కు రెండు వేల మైళ్ళ వేగంతో తిరుగుతున్నాడు తాను మిల్కీ వే సెంటర్ చుట్టూ తిరుగుతూమే కాదు తన చుట్టూ తాను కూడా తిరుగుతున్నాడు మన ఎర్త్ లాగా మన ఎర్త్ తన చుట్టూ తను తిరగటానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు పడుతుంది ఎక్కడైనా సరే ఇరవై నాలుగు గంటలే మీరు భూమి మీద ఉంటే కానీ సూర్యుడి మీద అలా కాదు మీరు సూర్యుడు ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి ముప్పై మూడు రోజులు పడుతుంది అదే సూర్యుడు పోల్స్ దగ్గర ఉన్నారనుకోండి ఇరవై ఐదు రోజులు పడుతుంది దీనికి కారణం సూర్యుడు వాయుగోళం కాబట్టే అంటే సూర్యుడిలో ఎక్కువ శాతం గ్యాస్ ఉండబట్టే మనం మన సూర్యుడికి తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నాం అలాగే మన సూర్యుడు ఈ మిల్కీ వే సెంటర్కి ముప్పై వేల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్నాడనమాట ఎందుకు ఈ కాంతి సంవత్సరం అంటే ఏంటనుకుంటున్నారా కాంతి సంవత్సరం అంటే కాంతి సంవత్సర కాలంలో ఎంత దూరాన్ని అయితే ప్రయాణిస్తుందో దాన్ని కాంతి సంవత్సరం అంటారు కాంతి ఒక సంవత్సరానికి పోయే దూరం ఎంతంటే ఐదు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్ల తొంభై ఒక్క లక్షల యాభై రెండు వేల మైళ్ళ దూరం పోతుంది అంటే ముప్పై కాంతి సంవత్సరాలు అంటే మీరే ఊహించుకోండి మన మిల్కీ వేలో దాదాపు ఒక మిలియన్ నక్షత్రాలు ఉన్నాయని అంచనా మన సూర్యుని కంటే పెద్ద నక్షత్రాలు చాలా ఉన్నాయి ఎన్నో రెట్లు చిన్న నక్షత్రాలు కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు వృచ్చిక రాశిలో ఉన్న జ్యేష్ఠ నక్షత్రం యొక్క వ్యాసం తీసుకుందాం దాని వ్యాసం ముప్పై ఏడు కోట్ల మైళ్ళు మన సూర్యుని వ్యాసం ఎనిమిది లక్షల అరవై ఐదు వేల మైళ్ళు ఒకవేళ ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నీటి మన సూర్య స్థానంలో ఉందనుకోండి అప్పుడు దాని చుట్టూ తిరిగే గ్రహాల్లో మొదటి గ్రహం జుట్టు రవుతుంది మెయిన్ గ్రహాలన్నీ అంటే మెర్క్యూరీ వీనస్ ఎర్త్ మార్స్ వరకు ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఆక్రమించుకుని ఉంటుంది అంత పెద్దదైన జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మనకు అంత చిన్నగా ఎందుకు కనిపిస్తుందంటే అది ఐదు వందల ఇరవై కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉంది కాబట్టి దూరపు కొండలు నులుపు అంటారు కదా ఇదే మన సూర్యుడు మండుతున్న వాయుగోళం దానిలో ప్రధానంగా నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే కరోనా క్రోమోస్పియర్ ప్రోటోస్పియర్ దాని మధ్య ప్లాస్మా సూర్యగోళం గర్భం నుండే ప్లాస్మా ఆవరణ ఇంతకీ ప్లాస్మా అంటే ఏంటంటే ద్రవ ఘన వాయు స్థితులు కానిది అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ కాంది ఇదే ఫోర్త్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ప్లాస్మా అంటారు దీనిలో న్యూక్లియర్ చర్యలు ప్రారంభమవుతాయి చైన్ రియాక్షన్ లాగా హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి హీలియం కింద ఫామ్ అవుతుంది ఈ చర్య జరగడానికి సూర్యుని గర్భంలో సహకరించే ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి అది ఎంతంటే ఒక కోటి నలభై లక్షల డిగ్రీ సెల్సియస్ సూర్యుడిలో ఉన్న మొత్తం మాస్ ఎంతంటే రెండు పక్కన ఇరవై ఏడు సున్నాలు పెట్టుకోండి రోజుకి మన సూర్యుడు ముప్పై నాలుగు లక్షల టన్నుల హైడ్రోజన్ ని వాడుకుంటాడు సూర్య కేంద్రంలో ఏర్పడ్డ శక్తి కూడా ఒకసారిగా ఎగిసిపడుతూ ఉపరితలం మీదకి రాదు అంటే సర్ఫేస్ మీదకి రాదు ఈ శక్తి అణువు నుండి అణువుకి చేరుతూ రేడియేషన్ ద్వారా దాదాపు పది లక్షల సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణానంతరం పైకి చేరుతుంది అంటే ఈ రోజు మనం వాడే సౌర శక్తి పది లక్షల సంవత్సరాల ముందుది ఈ స్థితిలో మధ్య మార్గంలో ఏర్పడ్డ ఘర్షణకి వాయువులు మండి సెకండ్కి దాదాపు నాలుగు వందల యాభై మైళ్ళ వేగంతో ముప్పై వేల మైళ్ళ నుండి పది లక్షల మైళ్ళ ఎత్తు వరకు జ్వాలలు లేస్తాయి సూర్యుని ఉపతలం మీద నుంచి దీన్నే మన సైంటిస్టులు సోలార్ ఫ్లేయర్ అని అంటారు అప్పుడప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్స్కి బ్లాక్అవుట్స్ వస్తూ ఉంటాయి దానికి కారణం ఈ సోలార్ ఫ్లేరే ఇప్పుడు మనం సూర్యులో భాగాలు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్గా చెప్పుకోవాల్సింది ప్రోటోస్పియర్ ప్లాస్మా ఆవరణ పైన దాదాపు నూట ఎనభై ఆరు మైళ్ళ ఎత్తు వరకు ప్రోటోస్పియర్ పొర ఆవరించి ఉంటుంది సూర్యుల్లో మనకు ప్రకాశిస్తూ కనిపించే పొర ఇదే మనకు వెలుగు లభించేది ఈ భాగం నుండే సూర్యుని సెంటర్లో ఏర్పడ్డ శక్తి ఈ పొరకి చేరేటప్పటికీ రేడియేషన్ ద్వారా కొంత ఎనర్జీని కోల్పోతుంది సూర్యగోళం ఉపరితలం పైన ప్రోటోస్పియర్ ఉష్ణోగ్రత ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ మాత్రమే అలా కాకుండా ఉత్పత్తి అయిన శక్తి యథాతథంగా దూసుకుంటూ వస్తే సూర్యునికి తొమ్మిది కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న మనం సూర్యునికి మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న ప్లూటో గ్రహం మీద ఉన్నా సరే మాడి మసైపోయేవాళ్ళం 
మరి రెండో భాగం దగ్గరికి వస్తే క్రోమోస్పియర్ ఇది ప్రోటోస్పియర్ పొర మీద దాదాపు ఆరు వేల మైళ్ళ వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది ఈ ఆవరణ వల్ల సూర్యుడు మనకి పసుపు రంగులో కనిపించేది అయితే ఈ పొరలో ప్రయాణం చేసే సమయంలో సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి అనేక కారణాలు వివరిస్తూ రకరకాల థీరీస్ చెప్పారు మొత్తం మీద కాంతి కిరణాలు అక్కడ వాతావరణంలో ఘర్షణ చెందటం వల్ల ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని శాస్త్రజ్ఞులు నిర్ణయించారు ఈ పొర స్టార్టింగ్ లో ఆరు వేల డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది అదే లోపలికి వెళ్ళి కొద్ది లక్ష డిగ్రీల సెల్సియస్ చేరుకుంటుంది మరి నెక్స్ట్ పొర వచ్చేటప్పటికి కరోనా ఈ పొర క్రోమోస్పియర్ పై వేల మైళ్ళ దూరం ఆవరించి ఉంటుంది ఇది మామూలుగా కనిపించదు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం రోజు మాత్రమే ధవల వర్ణంలో దర్శనమిస్తుంది సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత ఈ పొరలో కూడా క్రమేపి పెరుగుతూ ఉంటుంది క్రోమోస్పియర్ కరోనాలో సరిహద్దు నుండి అరవై వేల మైళ్ళు చేరుకునేసరికి ఉష్ణోగ్రత పది లక్షల డిగ్రీల సెల్సియస్ చేరుతుంది ఇలా కేంద్ర స్థానం నుండి నలు దిశలా వెలువడిన సౌరశక్తి వేడి వెలుతురుగా మారి గ్రహాలకు వేడి వెలుతుర్ని అందిస్తుంది సూర్యుడు నుంచి ఉత్పత్తి అయిన సౌర రశ్మిలో భూమికి చేరేది రెండు వందల తొమ్మిది కోట్ల వంతుల్లో ఒక వంతు మాత్రమే ఈ ఒక భాగం సూర్యరశ్మి కూడా మన భూ వాతావరణంలో రిఫ్లెక్షన్ జరిగి కొంత కోల్పోయి మిగిలింది భూమి మీదకి వస్తుంది మన భూమి మీద ఈ వాతావరణం లేకపోతే జీవరాశి ఏనాడో బూడిదయ్యేది ఈ వీడియో నుండి మనం కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ నేర్చుకున్నాం అవేంటంటే సూర్యుల్లో పుట్టిన శక్తి సూర్యుడి సెంటర్ నుంచి సర్ఫేస్ కు చేరుకుంటాకి పది లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన లైట్ మన భూమిని చేరుకుంటాకి ఎనిమిది నిమిషాలు పడుతుంది సూర్యుడి నుంచి వచ్చే శక్తిలో మన భూమి గ్రహించే శక్తి రెండు వందల తొమ్మిది కోట్ల భాగాల్లో ఒక భాగమే మ్యాటర్ లో సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసే కాదు ప్లాస్మా కూడా ఉంది ఈ ప్లాస్మా ఎక్కడ ఉందంటే సూర్యుడి సెంటర్ లో ఉంది లేకపోతే ఇలాంటి స్టార్స్ మధ్యలో ఉంటుందని అర్థం భూమి తన చుట్టూ తాను ఎలా తిరుగుతుందో సూర్యుడు కూడా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతున్నాడు భూమి పట్టే సమయం ఇరవై నాలుగు గంటలు కానీ సూర్యుడికి ఈక్వేటర్ దగ్గర చూస్తే ముప్పై మూడు రోజులు అదే పోల్స్ దగ్గర చూస్తే ఇరవై ఐదు రోజులు సూర్యుడి నుంచి వచ్చిన శక్తి మొత్తం ఒకేసారి వదిలితే సౌర మండలంలో చివరి గ్రహమైన ప్లూటో కూడా బూడిద అయిపోద్ది మరి అంత శక్తివంతమైన సూర్యుడు మన కోసం కొద్ది శక్తిని తగ్గించుకుని మనం బతికితే హెల్ప్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మన హిందూ సాంప్రదాయాలు సూర్య భగవాన్ డా అని ప్రార్థిస్తాం ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ఓ నలుగురికి షేర్ చేయండి ఇంకా నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ